você como um dos líderes aí, né, desse elenco, né, pelo menos é o que parece, como é que você está conversando aí com os jogadores também, como que está sendo as conversas depois da cobrança também que teve por parte da torcida, da conversa que vocês tiveram com ele, com, com eles, aliás, como é que está sendo esse momento para você, na sua ótica, essa semana no Guarani, depois dessas derrotas aí, três derrotas? Então, boa tarde, é... Claro que é um momento muito difícil e é, o que eu posso te falar? Que a gente está ciente do momento e que a gente está trabalhando para mudar isso. Claro que agora só o trabalho, é, às vezes as pessoas, os pessoal olham de fora e acham que não, não está trabalhando, mas a gente está trabalhando, cara. a gente está consciente de que a gente vem, não vem apresentando aquilo que a gente pode apresentar dentro do campo. Isso está pecando e, com isso, a gente tá, não está conseguindo um resultado positivo. E a gente se cobra aqui dentro. É, eu, apesar de sempre estar de fora, estar olhando tudo, mas eu me considero também né, um dos, dos cabeças aqui dentro e eu acho que eu também assumo a responsabilidade, se está jogando ou não, mas a responsabilidade também é minha. E eu cobro, cara, cobro nos treinamentos, que a gente possa ter um empenho melhor no treinamento, é, guerrear mais, porque para isso a gente poder fazer no jogo também, porque o momento não é fácil, a gente tem ciência disso, sabe que a gente tem muito para melhorar e voltar a jogar aquilo que a gente vinha jogando. E o futebol é assim, cara. É... Às vezes a gente está lá em cima e tem a oscilação. Infelizmente, a gente oscilou no momento errado. E que a gente tinha tudo para dar certo ali, a gente conseguir ficar ali no pelotão de cima, mas ainda não, não, não terminou. A gente sabe que está difícil, mas a gente vai jogar, fazer jogo a jogo. Esse jogo de sábado, depois o próximo. E chegando lá no finalzinho, a gente vai ver que é, tudo que está acontecendo, a gente vai ter um resultado positivo. E pela cobrança da torcida, a torcida tem todo o direito de vir aqui cobrar, porque eles estão vendo de fora e a gente também está vendo aqui dentro. Né? E eles vieram expressar aqui o sentimento e a gente acolheu. Eu falei, rapaziada, é, eles estão certos em me cobrar a gente aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande dentro desse clube. Então, meu irmão, a gente vai ter que fazer o que eu falei com eles ali. A gente vai ter o que importa agora se a gente não vai jogar bem, se a gente vai jogar mal, o que importa é a vitória. E a gente vai fazer de tudo para que aconteça isso aqui no sábado. Ferreira, na segunda-feira o presidente do Conselho Deliberativo do Clube deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e falou sobre é, a questão da parceria e que todo esse objetivo da diretoria de cogestão com o departamento de futebol pode ter atrapalhado o desempenho de vocês dentro de campo. Ontem o Ricardinho veio aqui, eu perguntei para ele a respeito de Paulistão e de futuro, e ele falou, agora a gente não sabe como vai ficar no final do campeonato, meu contrato acaba, o Guarani está procurando outro rumo. E eu queria saber de você, que é um cara sincero, que é, não mede é, esforços para sempre falar a verdade aqui para a gente na coletiva, o que você percebe do bastidor com relação a esse objetivo da diretoria em achar um parceiro, uma cogestão? Então, vou ser muito sincero com você. É... Essas questões, assim, política, eu costumo, assim, não... Eu, só, eu sei das coisas que eu escuto, assim, né? Que está que tá acontecendo várias reuniões e tal, mas eu não posso chegar aqui e falar de uma coisa que eu não sei. Mas eu posso te afirmar que isso não, não interfere aqui no nosso grupo de jogadores, entendeu? E isso é uma questão política que, se, que tem que ser resolvida com, né, com diretoria, com presidência, os con o conselho, eu tenho certeza que eles vão tomar uma decisão que beneficie o clube. O importante aqui é o clube. E sobre a questão de contrato, essas coisas, é, também vou com o Ricardinho, porque é, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, particularmente, todo mundo sabe que minha vontade é permanecer aqui e ficar aqui até eu terminar minha carreira, mas a vontade não é só minha, mas o que for de ser feito vai ser feito. Eu não sou um cara que vou para a igreja, mas eu tenho muita fé, mas eu estou colocando meu caminho nas mãos de Deus aí. Se for de ficar aqui, eu vou ficar muito feliz. E se eu tiver que sair também, eu vou ter que buscar outro rumo, então é dessa forma que tem que ser. 
Ferreira Humberto vem trabalhando mudanças nos últimos jogos, fez várias mudanças no jogo lá em Varginha. Foi passado já algo para vocês para tentar achar um jeito novo de jogar? E de alguma forma, até por você estar tá vindo aqui, você pode, de repente, ser uma das novidades para o jogo de sábado? Então, é, a gente teve um treinamento ontem, é, foi um treinamento muito, muito bom, só que ainda a gente não sabe o que o professor tem na cabeça, foi um, um, um treinamento ali mais é, de mais ou menos ali de disputa e tal, é, controle de bola, essas coisas, e nada tático. Então, ainda não sabemos quem vai iniciar o jogo, se vai haver mudanças ou não, mas se tiver, se tiver oportunidade de entrar, claro que eu estou preparado. E eu vim aqui também, é, me botaram aqui para falar com vocês hoje, mas eu não sei se eu vou estar no, no jogo, e se tiver, pode ter certeza que eu vou dar meu máximo ali, como eu sempre tento fazer. É, te colocaram para falar aqui mesmo, de repente, você sendo reserva. Você acha que nessas horas é difícil o pessoal dar cara assim para bater, para se explicar também, Ferreira? Tem gente que às vezes dá uma, uma escapada aí. Do... Olha, cara, eu acho que. É, difi é difícil estar aqui para explicar? Não, eu gosto. Eu gosto. Hoje, hoje é meu aniversário. <risos> e eu queria estar aqui falando de outras coisas, né? mas o momento é. É um momento difícil, então eu estou aqui, cara, eu sou fechado com o um grupo e que precisar de mim, eu vou sempre estar tá aí botando a cara. E eu escutei uma coisa do Marcelo Cabo ano passado, <risos> que ele falou para mim, Ferreira, é, você é um cara do bem, que está sempre querendo ajudar, sempre está botando a sua cara, mas quando eu era jogador eu era parecido com você, mas a gente não vai mudar o mundo. Então, eu guardei essa frase para mim ano passado, quando a gente trabalhou junto lá no Figueirense, e que lá era assim também. E é porque eu sou, eu sou assim, cara. Eu sou, não é que eu quero mostrar que, ah, que é isso, que é, que é o meu jeito. É o meu jeito. É, eu gosto de estar com meus companheiros. E se for para botar a cara para defender, eu vou botar. E, mas eu acho que todo mundo aqui tem, tem caráter suficiente para vir aqui e botar a cara, mas me escolheram, então estamos aí. O Ferreira, é, parabenizando pelo seu aniversário, né? mas nessas últimas rodadas, né, quatro jogos, né, o Guarani empatou e três derrotas. O que, que você acha que o Guarani falhou? Né? Quais as falhas que o time tem que aprender aí a lidar, né? os erros desses últimos jogos, principalmente nessa oscilação, para que o time aprenda aí nesse restante da Série B. O que você pode enxergar aí dos erros que o Guarani cometeu, principalmente contra o Boa, talvez? Cara, eu acho que o nosso time sempre teve uma, uma postura legal dentro de campo. É um time que sabe jogar com a bola, mas eu acho que está faltando a gente guerrear mais. Esse é meu, meu ponto de vista. É porque a gente um time que sabe jogar, que tem uma qualidade técnica muito grande, e eu acho que nessa reta final, eu acho que a gente faltou guerrear um pouco mais dentro de campo. Levar os jogos assim, como se fosse uma guerra. Porque chegando no final dessa de temporada, todo mundo está brigando por alguma coisa. Então, além da técnica, a gente tem que botar muita vontade, muita raça ali. Eu acho que faltou um pouco a gente guerrear um pouco nesses jogos para poder sair com resultado positivo. Mas a gente tem aprendido com isso e eu tenho certeza que, como eu falei aqui para o Marquinhos, que a gente lá, no, lá na frente vai, vai lembrar disso, mas com positividade vai dar tudo certo. O Ferreira, são seis jogos, né? Três em casa, três fora. Já dá para fazer uma conta aí daquilo que vocês pretendem para que o Guarani possa atingir pelo menos isso que você falou, né? De terminar bem o campeonato? Então, Marquinhos, eu não sou muito bom de conta... <risos> Eu sempre procurei jogar jogo a jogo e eu acho que a gente só vai chegar no nosso objetivo se a gente vencer os próximos jogos, o próximo jogo, né? Que no caso é o Oeste. Então, para mim, é assim, futebol é assim. Eu acho que a gente não tem que ver lá na frente. Ah, tem que fazer tantos pontos. Não, meu irmão, a gente tem que ganhar o próximo jogo, o próximo jogo, depois ir ganhar o próximo e assim a gente vai somando os pontos e lá na frente a gente vai ver o resultado. Para mim eu vejo futebol dessa forma. Então, para mim é isso, a gente tem que primeiro pensar nesse jogo, ganhar, se Deus quiser a gente vai ganhar e o próximo, o próximo e assim a gente vai obter o objetivo lá na frente. 
O Ferreira, o setor defensivo do Guarani mostrou uma evolução no começo do segundo turno, até com a chegada do Fabrício, logo virou titular. E nas duas, três últimas partidas aí voltou a apresentar falhas. Você que gosta muito de ajudar fora de campo, de que forma que você acha que pode contribuir para esse setor voltar a ser seguro aí nessa reta final? Então, é, se você parar para analisar os, os, os jogos que a gente perdeu, assim, não foi, eu não vi isso totalmente uma falha assim, só do defenso, defensivo. Acho que às vezes é todo um sistema. Né? Se um deixar de marcar lá na frente, pode comprometer, porque o futebol hoje é muito competitivo. Então, se você deixar de fazer uma marcação lá na frente, pode estourar lá atrás. Então, sempre que quando a gente toma gol, aparece o setor defensivo lá, tá o zagueirão lá, porra. Então, a cobrança é maior. Mas a gente sempre fala, cara, a gente tem que ir lá na parte lá da frente e para a bola poder chegar mastigada ali. E se não chegar também, a gente tem que estar atento. Eu sempre cobro a rapaziada para estar atento ali, né, bem concentrado, pra, principalmente no final da partida, para a gente não poder causar nenhum tipo de falha, essas coisas. Então, acho que vem lá da frente, todo mundo marcando, eu tenho certeza que lá vai ficar mais, vai facilitar muito mais para a gente que joga ali atrás. Eu sei que eu estou falando porque é, quando a gente pega, tá, fica exposto, é complicado. Então, é, eu, eu boto como um sistema defensivo. E mais atenção na nossa parte que vamos melhorar, de, vamos voltar a ficar bem como a gente estava. Ferreira. Você falou da, é, que faltou guerrear mais nesses jogos. O Guarani estava lutando aí por, um, por uma, entrar no G4. A gente vê os times que estão tentando fugir do rebaixamento com muito mais vontade de vencer. Por que está que faltando essa vontade em campo do time? O que está acontecendo? Eu acho que não é vontade assim, que está faltando. Porque toda vez que a gente entra, antes de entrar ali, a gente fecha ali, meu irmão, a gente vê no olho de cada um ali, né? Pô, aquele, aquela vontade de vencer, isso aqui dentro não tem. Então, infelizmente, chega dentro do campo, as coisas não acontecem. Às vezes, não acontece do jeito que a gente quer, e aí a gente fica nervoso, querendo fazer, querendo fazer, e acaba não dando certo. Mas eu posso garantir para você que falta de, de, de vontade, a gente nunca, nunca vai ter aqui dentro. E eu passei por isso ano passado, no Figueirense, que a gente estava brigando ali para não cair, né? E eu lembro que a gente entrava nos jogos, meu irmão, vamos ganhar e não sei o quê, se tiver que sair na porrada, vamos sair na porrada, mas chegava na hora, a gente não conseguia ganhar o jogo, entendeu? E, e não, a gente não faltava vontade, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas eu tenho certeza que aqui, no momento certo, vai voltar a vencer e a gente vai dar sequência no nosso campeonato. Ferreira, nos últimos jogos em casa havia um certo apelo para o torcedor vir, clima de decisão. Você até foi um dos garotos propagandas, gravou vídeo, gravou áudio. Qual o apelo agora que você tem para o torcedor do Guarani vir no sábado, depois dessa sequência ruim? E a gente percebeu a cobrança muito forte depois da derrota aqui em casa para o Havaí. O torcedor já deve vir um pouco mais irritado, um pouco mais impaciente. O que, que em campo vocês podem fazer para trazer esse torcedor logo cedo para perto de vocês? Ah, eu peço para a torcida, cara, que... É, acredite na gente que vem aqui apoiar do minuto, no primeiro minuto ao último minuto porque sempre é aquilo que fala né? é, na vitória, na derrota é, hoje sempre Guarani então se tiver cobrança, tem que ter cobrança mas primeiro vem aqui nos apoie do início ao fim porque vai haver uma equipe que vai lutar pelos três pontos, como, meu irmão, como se fosse ele tivesse cada um lutando pelo prato de comida ali, porque a gente sabe que a gente está devendo. Então, eu peço que eles venham aqui nos apoiem, porque a gente está precisando deles também. A gente, não é, eu não estou aqui, não vou dizer que a gente, é que, ah, a gente é forte, mas a gente precisa da torcida também e precisa que eles estejam do nosso lado. E acho que juntos, a gente, a gente, juntos somos mais fortes e assim a gente vai conseguir o objetivo. Então, eu peço que eles venham, nos apoiem, Entendeu? Nos apoia, nos dê credibilidade, porque eu acho que se a gente ficar junto vai ser melhor e a gente vai conseguir os três pontos. 